আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা ছাড়াই আনন্দ উৎসব করার মতো নতুন বাংলাদেশ চান ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন আজ বিসর্জন মণ্ডপে মণ্ডপে বিষাদের ছায়া মন্দিরের জায়গা ফিরে পেয়ে মতিঝিলের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উচ্ছ্বাস সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা ভোটে যত দেরি সংকটের তত আশঙ্কা বিএনপি নেতাদের নির্বাচনের সময় সকল মন্ত্রণালয়কে ইসির অধীনে নেওয়ার তাগিদ বিশিষ্ট জনদের নিয়মিত অভিযানেও স্বস্তি ফিরছে না কাঁচাবাজারে বেশিরভাগ সবজির দাম শতকের ঘরে অসহায় ক্রেতা মনিটরিং জোরদারের তাগিদ অর্থনীতিবিদদের দেখছিলেন টাউন সিমেন্ট সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস বলেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এমন বাংলাদেশ গড়তে চায় যেখানে থাকবে সকল সম্প্রদায়ের সমান অধিকার সমাজের সবাই যেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা ছাড়াই আনন্দ উৎসব পালন করতে পারে তেমন একটি সমাজ চান তিনি যেখানে রাষ্ট্রকে সবাই উপভোগ করবে গর্ব করবে শনিবার ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে ড মোহাম্মদ ইউনুস জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী খুব আন্তরিকতার সঙ্গে নিরাপত্তার কাজটি করতে পেরেছে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করতে বিকেলে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পৌঁছান প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনের পাশাপাশি কুশল বিনিময় করেন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে পরে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা এ সময় হিন্দু সম্প্রদায়কে শুভেচ্ছা জানান তিনি বলেন দুর্গাপূজার মহা উৎসবে সারা দেশে একটি আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে শারদীয় দুর্গাপূজার মহা উৎসবে অভিনন্দন জানাচ্ছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে এসে দেখছি সবাই খুব খুশি চার দিনের ছুটি এই ছুটি সবাইকে অত্যন্ত আনন্দিত করেছে আমাকেও দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা যাতে না হয় সেজন্য সরকার এবং সরকারের বাইরে সবাই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে বলেও জানান প্রধান উপদেষ্টা দুর্গাপূজার আনন্দ এবার একটা বিশেষ আনন্দে পরিণত হয়েছে দেশ জুড়ে যেটা সবাই অনুভব করছে এই আনন্দ আর একটু বেড়ে গেল এই জন্য একদম নির্বিঘ্নে সকল জায়গায় এই পূজার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে পেরেছে বলে সবাই চেষ্টা করেছে এটা নিখুঁত করার জন্য কোনো রকম দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে কোনো রকম আতঙ্কার পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি না হয় এই জন্য সরকারের এবং সরকারের বাইরে সবাই চেষ্টা করেছে ডক্টর ইউনুস বলেন ছাত্র জনতার অভ্যুত্থান একটি মহা সম্ভাবনা তৈরি করেছে নতুন বাংলাদেশে কি কি জিনিস নতুন দরকার তা বের করতে সবাইকে আহ্বান জানান তিনি সেনাবাহিনীকে দিয়ে পুলিশকে দিয়ে র্যাবকে দিয়ে আমাদের আনন্দ উৎসব করার আয়োজন করতে যাওয়াটা আমাদের ব্যর্থতা এটা স্বাভাবিক না সমাজের একটা অংশ আনন্দ উৎসব করবে এবং কাকে বাদ দিয়ে না সবাইকে নিয়েই আনন্দ উৎসব করবে তাও সম্ভব করা হচ্ছে না আমাদেরকে দিয়ে এরকম সমাজকে নিয়ে আমরা কি করব এরকম সমাজকে আমরা চাই আমরা এরকম সমাজ চাই না আমরা এমন এক বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই যে বাংলাদেশে আমার সব আমাদের যারা এই দেশের নাগরিক তাদের সকলেরই সমান অধিকার এই কথা যেন আমরা নিশ্চিত করি শুধু কিতাবে লিখে গেলে হবে না কিতাবে লিখে দিলাম এটা সমান অধিকার তারপরে গিয়া কাটাকাটি মারামারি এগুলো করলাম অধিকার কেড়ে নিলাম কেড়ে নিয়ে আবার গৌরব বোধ করলাম বাহবা পাইলাম এরকম সমাজ আমরা চাই না তিন মাস পর ছয় কমিশনের রূপরেখা দেবে জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন তখন জনগণ সেই রূপরেখার উপর মতামত দেবে নতুন একটি দেশ গড়ার এই সুযোগকে হাত ছাড়া হতে না দেওয়ার আহ্বানও জানান প্রধান উপদেষ্টা সংবিধান তাকে নিশ্চিতভাবে অধিকার দেবে এবং রাষ্ট্র সেই অধিকার নিশ্চিত করবে রুকুনুজ্জামান বাংলাভিশন ঢাকা 
প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে আজ শেষ হচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসব বিষাদ নিয়ে প্রাণ ভরে ভক্তি এবং আরাধনা করছেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা শুধু এবারই নয় প্রতি বছর স্বাচ্ছন্দ্যে নির্ভয়ে ধর্মীয় আচার পালনে প্রতিশ্রুতি চান ভক্তরা বিশুদ্ধ পঞ্জিকা অনুযায়ী এবার মহানবমী এবং দশমী পূজা একই দিন পড়েছে গতকাল মহানবমী পূজার শেষে দশমী তিথি আরম্ভ হয়ে যাওয়ায় শনিবারই দশমী পূজা সম্পন্ন হয় বুধবার মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া শারদীয় এই দুর্গোৎসবে শেষ হবে আজ বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে এদিকে বিসর্জনের দিন আজ প্রতিটি স্পটে যে কোনো ধরনের নাশকতা এড়াতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম শনিবার দুপুরে রাজধানীর রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন পরিদর্শন করে তিনি এসব কথা বলেন পূজা মণ্ডপ ঘুরে দেখেছেন এবং মত বিনিময় করেন মিশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরে সাংবাদিকদের আইজিপি জানান এ পর্যন্ত ছোট খাটো তেতাল্লিশটি ঘটনা পূজাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে যার মামলায় ছাব্বিশ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁতি বাজারে ঘটনা নাশকতা নয় দাবি করে তিনি জানান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পূজাকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল একটি মহল তাদেরকেও আইনের আওতায় আনা হয়েছে পূজা শেষে সারাশি অভিযান চালানোর কথা বলেছেন মনুল ইসলাম দশমীতে প্রতিটি স্পটে নিরাপত্তা জোরদারের কথাও জানান তিনি এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক যারা আছেন তারা সহ বিভিন্ন ঘাটে এই বিসর্জন হবে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যালং দ্য রোড রোড থেকে আরম্ভ করে সব জায়গায় পোশাকী পুলিশ থাকবে এছাড়াও আমাদের সাদা পোশাকী পুলিশ এবং আগে থেকে আমাদের এই যে ইন্টেলিজেন্স নেওয়া থ্রেড অ্যাসেসমেন্ট করা সেগুলি আমরা করছি বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন বলেছেন দ্রুত সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে শনিবার রাজধানীর শনি মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় তিনি সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিতের আশ্বাস দেন শনিবার রাজধানীর শনিরাক্র এলাকার ঐতিহ্যবাহী শনি মন্দির পরিদর্শন করেন বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন সেখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে মত বিনিময় করেন তিনি পরে ইশরাক হোসেন বলেন আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রীতির সম্পর্ক নষ্ট করতে যে অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা সফল হবে না বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ঘটিয়ে বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে গত ষোলো বছরে এর বহু নজির আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগ তারা বারে বারে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে তারা এখান থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করেছে এটা এখন জনগণের কাছে পরিষ্কার বিএনপির এই নেতা ধর্মীয় উৎসব পালনের পাশাপাশি মহানগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখার অনুরোধ জানান বলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের সব নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে বিএনপি সামনের দিনে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুবর্ণ সুযোগ আমাদের মাঝে এসেছে এবং এই বাংলাদেশে সকল জনগণ হবে সমান এখানে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান কোনো ভেদাভেদ কোনো বিভেদ নাই কোনো পার্থক্য নাই কোনো মতবিরোধ নাই এটা কোনো কালে ছিল না আমরা প্রতিবেশী মত হয়ে বসবাস করে আসছি এ সময় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক নবী উল্লাহ নবী বলেন ভবিষ্যতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দিরের জন্য স্থায়ী জায়গার ব্যবস্থা করবে বিএনপি আগামীতে দেশ গড়ার জন্য সব ধর্মের মানুষ একসাথে কাজ করবে এমন প্রত্যাশার কথাও জানান তিনি ঋষান নাসরুল্লাহ বাংলাভিশন ঢাকা মন্দিরের জায়গা ফিরে পেয়ে উৎসব দ্বিগুণ হয়ে ধরা দিয়েছে মতিঝিল এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দূরে নয় ধর্মীয় রীতি নীতি এখন নিজ এলাকাতে পালন করতে পেরে খুশি তারা এই জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন হিন্দু ভক্তরা মন্দিরে পুরো জায়গা ফেরত পেতে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তারা সেখানে মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিং বানানো হবে বলে জানিয়েছেন ধর্মসচিব তিনি বলেন শুধু মতিঝিলে নয় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে বেদখল সকল মন্দির ফিরিয়ে দেওয়া হবে সনাতনীদের মধ্যে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মামুন আবদুল্লা পূজা মণ্ডপের নিরাপত্তা নিয়ে নানা মহলে চলছে আলোচনা সমালোচনা এর মাঝেই যেন আশার সঞ্চার জাগাল রাজধানীর মতিঝিল অবস্থিত লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ পূজা মণ্ডপ দীর্ঘদিন বেদখলে থাকা জায়গাটি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মধ্যস্থতায় ফিরে পেয়েছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা স্বাধীনতার পর এই প্রথম মন্দিরের জায়গা বুঝে পেয়ে তাই উৎসব দ্বিগুণ হয়ে ধরা দিয়েছে এই এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে এবছরই প্রথম আমরা এখানে পূজা করেছি এটা দেবত্ব সম্পত্তি এতদিন বেদখলে ছিল তা এই সরকারের আমলে আমরা একটু উদ্ধার করেছি শত বছর পুরানো জায়গা আসি আবার মাকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি এই এলাকার সনাতন ধর্মী মানুষজনের এত আনন্দ বলার বাহিরে একাত্তরের পর থেকে 
যে আমাদের এখানে কোনো মন্দির ছিল না আমাদের বাইরে যেতে হতো এখানে আমরা মাকে প্রণাম করতে পাচ্ছি নতুন করে পূজো দিয়েছি অন্য জায়গা আমাদের এখন মন বসে না নিজের মন্দির নিজের মনে হচ্ছে এখন দেখা যায় নিজের হাতে পূজো করার সুযোগটা পাচ্ছি মার পাশাপাশি থাকতে পারছি আগে তো দেখা যেত অন্য মন্দিরে যেতে হতো জানা যায় মন্দিরের ছত্রিশ শতাংশ জায়গা থাকলেও এগারো শতাংশই চলে যায় রাস্তা ও মেট্রো রেলে বাকি পঁচিশ শতাংশের মধ্যে পনেরো শতাংশ মন্দিরের দখলে পেলেও দশ শতাংশ এখনো ভূমিদস্যুদের দখলে জায়গাটা ছত্রিশ শতাংশ কিন্তু এখানে উদ্ধার হয়েছে চোদ্দ থেকে পনেরো শতাংশ বা ষোলো শতাংশ জমি খাদক আছে ভূমিদস্যু তারা বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য এগুলো ঘর বাড়ি ছিল কিছু দোকান টোকান ছিল পজিশন বিক্রি করে তারা আর্থিক সুবিধা লাভ করে করতো এই জন্য অবৈধ দখল ছিল বিদায় আমরা এগুলো মানে নিয়ন্ত্রণ নিতে পারছে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব জানিয়েছেন শুধু মতিঝিলের জায়গা নয় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে দেশের যে কোনো জায়গায় বেদখল জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে এরকম বাংলাদেশে অনেক জায়গায় এই দেবত্ব সম্পত্তি বেদখলে আছে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে যদি পাই এবং আমরা যদি কোর্টে কোনো বাড়ি তো না থাকে আমরা এগুলো আমরা দখল উচ্ছেদ করে দেব আমাদের প্ল্যান হচ্ছে আমি থাকি বা না থাকি এটা একটা মাল্টি স্টোর্ড বিল্ডিং করার জন্য विगत बचर गुलाते हिंदू मुस्लिम मध्य विभेद सृष्टि कर रेखे फैसीबादी शेख हासिना सरकार शनिवार सन्ध्य श्रीनगर उपजिल श्रीनगर सार्वजन कल मंदिर पूजा उद्यापन परिषद आयोजित मत बनीमय सभा प्रधान अतिथिर बक्तव्यव कथा सबक सरकार हिंदू सम्प्रदाय लोकजन बोझा आवामी लीग छाड़ा अन्न को दल क्षमत एले हिंदूा निरापदे थकबिना तरह बाड़ी घर और सम्पद बेदखल हो जाए प्रकृतपक्षे विगत बचर गुलाते आवामी लीगर लोकजन ही हिंदू जैगा दखल कर रेखे निर्वाचन जो पिछले जाए संकट तीव्र मंत्र कर नेतारा से कारण निर्वाचन रोड मैप द्रुत घोषणार दबी जाना अनियम दुर्नीत जब अभिजोग कथा शाता जदि चलते ही थे अंतर्ती सरकार मानुषे आस्था थकबेना मन कर नेतारा रिपोर्ट कर सिकंदरमान জনগণের প্রত্যাশা ছিল বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নানা বিষয়ে সংস্কার করবে পরে নির্বাচিত সরকার সংসদে তা পাশ করবে এতে এই সরকারের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে তবে দু মাসের মধ্যে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ করেনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত কর্মসূচিতে এসব কথাই বলছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান সামসুজ্জামান দুদু আপনি এক মাসের আন্দোলনের কথা ঠিক হয় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনা সভায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আব্দিন ফারুক বলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার থাকা অবস্থায়ও বাজারের সিন্ডিকেট সক্রিয় রয়েছে আওয়ামী লীগের দুর্নীতি বাজরা এখনো দেশে আছে তারাই অস্থিরতা করছে বলে মনে করেন তিনি আজকে আবার জোর করা বলতে চাই হিন্দুস্তানের সাথে গত ষোলো বছর শেখ হাসিনার যত চুক্তি হয়েছে সকল চুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে আমরা তো আপনার সরকার আপনার সরকারকে সহযোগিতা করব নির্বাচন কমিশন সংশোধন সহ বেশ কয়েকটি সংস্কারের মাধ্যমে দু হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে নির্বাচন দিলে জনগণ সাধুবাদ জানাবে বলে জানান বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক অল্প সময়ের মধ্যে নতুন নির্বাচন কমিশন কিভাবে গঠন হবে সে ব্যাপারে উদ্যোগটা গ্রহণ করেন কারণ আগের ধারায় নির্বাচন কমিশন হবে না আগামী নির্বাচন কমিশনের উপরেই নির্বাচন অবাধ গ্রহণযোগ্য নিরপেক্ষ হবে কিনা সেটা অনেকখানি নির্ভর করে সচিবালয় ও প্রশাসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রেতাত্মাদের বের করতে না পারলে সফলতা আসবে না বলে মন্তব্য করেন বিএনপি নেতারা বাংলাদেশ 
সিকান্দার রেমান বাংলা ফিশন ঢাকা অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ড এম সাকাত হোসেন বলেছেন নির্বাচনের সাথে যুক্তদের বিরুদ্ধে নির্বাচন পরবর্তীতেও যদি অভিযোগ আসে তাদেরকে আইনের আওতায় এবং জবাবদিহিতার মধ্যেই আনতে হবে আর নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ড বদুল আলম মজুমদার বলেছেন যে নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করবে না সেটি সংবিধান লঙ্ঘনকারী নির্বাচন রিপোর্ট করছেন মহিবুল্লাহ মহিব শনিবার রাজধানীর সিরডাপে রিপোর্টার্স ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি আর এফ ইডি আয়োজন করে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কেমন চাই শীর্ষক সেমিনার এতে যোগ দেন সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি সহ নির্বাচন সংস্কারে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গরা সেমিনারে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয় নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের উচিত সব পক্ষের সাথে আলোচনা করা এবং রাজনৈতিক দলগুলোরও এমন প্রস্তাব দেয়া উচিত যেন পারস্পরিক আস্থার সংকট তৈরি না বাংলাদেশে বাহাত্তর সালের সংবিধানের মধ্যে যে ক্ষমতার কাঠামো তৈরি করা হয়েছে সেটা এমন স্বৈরাচারী যে সমস্ত কিছু তার অধীনস্থ এবং ওইখানে সরকার প্রধান সংবিধানের ঊর্ধ্বে সমস্ত জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে ফলে সবগুলোর প্রতিষ্ঠান জিহুজুর প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কিছু হয় না তাহলে এই দুই অবস্থার বদল দরকার কারণ আমাদের তো জটিলতা এবং জড়তা অনেক জায়গায় সমস্যা অনেক জায়গায় একই সংবিধানের পরপর দুইটি ধারা আর্টিকেল ফিফটি নাইন বলছে স্থানীয় সরকার আর্টিকেল সিক্সটি থেকে বলা হচ্ছে স্থানীয় শাসন এই জিনিসগুলো তো বহু বছর ধরে আবর্জনাটা জমে আছে সুতরাং এইখানে একে অপরকে দোষারোপ করার চেয়ে বরং রিকনসিলিয়েশনের ব্যাপারটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি বক্তারা ডিজিটাল পদ্ধতিতে নির্বাচন বাতিল স্থানীয় নির্বাচন দলীয় প্রভাবমুক্ত ও জনবান্ধব প্রশাসন নিশ্চিত করা সহ নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের নানা প্রসঙ্গে মতামত দেন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে আসলে এটাকে বলা হয়েছে যে মানুষের ডিজিটালাইজেশন না বরং মানুষকে আর একটা ধোকা দেওয়ার প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে এখন এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রশাসনের দ্বারা বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্বশীল হচ্ছেন ব্যাংক বিমার চেয়ারম্যান হচ্ছেন বিভিন্ন দপ্তরে ম্যাক্সিমাম লোকই তো বিএনপি জানাত মনের জন্য এটা অস্বীকার করে হয় না তো তারা যদি এই হাই রুটাস করে আমি এখান থেকে ভাবতে চাই আমার ভবিষ্যৎটা কি আমরা কি রাজনীতি করব আমাদের শিক্ষকরা গত পনেরো বছর মানে অনেকেই পনেরো বছর ধরে যেভাবে তার রিক্রুটেড হয়েছেন বিভিন্ন গভর্নমেন্ট স্কুলে প্রায় মানে এমপিও ভুক্ত স্কুলগুলোতে আমরা দেখেছি এটা সবাই অনেকেই রাতের ভোটের সহযোগী ছিলেন তারা এগুলো করেছেন যে আমরা এক্ষেত্রে আমাদের স্কাউটদেরকে ব্যবহার করতে পারি কি না আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ব্যবহার করতে গার্লস গাইড তারপরে স্কাউটে যারা আছে বিএনসিতে যারা আছে যারা পলিউটেড হয়নি সেইভাবে বক্তব্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় নির্বাচনের সাথে যুক্তদের বিরুদ্ধে নির্বাচন পরবর্তীতেও যদি অভিযোগ আসে তাদেরকে আইনের আওতায় ও জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে আর যে নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করবে না সেটি সংবিধান লঙ্ঘনকারী নির্বাচন আসুন আমরা সবাই মিলে একত্রে কাজ করি আমরা যদি সবাই মিলে একত্রে কাজ করি যেমনি আমরা এই পাশেই পাশেই অগাস্টের আগে যে আমরা একইভাবে সবাই দলমতের বিশ্বাসে সকলেই কিছু কিছু সাতটা নেশি মহল ছাড়া যে কাজ করেছে সম্মিলিতভাবে আসুন আমরা সবাই মিলে নির্বাচন ব্যবস্থাকে পরিচালিত করার চেষ্টা করি কার্যকর করার চেষ্টা করি যাতে আমাদের একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা একটা শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড়ায় নির্বাচন কমিশন গঠন সংস্কারের পর সংস্কারের আগে এটা চিকেন অ্যান্ড এগ প্রশ্ন তো আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত আমার ব্যক্তিগত মতামত এখন ইলেকশন কমিশন যদি করতে যান তাহলে কীভাবে করবে আগে সেই সেই ব্যবস্থা আগের ব্যবস্থা ভেরি ফল্টি ভেরি ফল্টি যে কারণে এগুলো নিয়ে আমরা সুজন আমরা অনেক কথা বলেছি আইনটা করতে হবে কিন্তু ওই আইন সঠিক আইন না ওই আইন অনেক এর মধ্যে সমস্যা আছে যে আইনটা করা দরকার এখন যদি ওনারা সর্বাগ্রে সেই আইনটার সাজেশন দেন দ্যাট ক্যান বি ডিসকাস অ্যান্ড দ্যাট ক্যান বি আর এখন আইন করতে তো অসুবিধা নেই বক্তারা আরো বলেন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য যেমনি রাজনৈতিক ঐক্যমত্য প্রয়োজন তেমনি গণমাধ্যমকেও নির্বাচনের সঠিক তথ্য তুলে ধরা প্রয়োজন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত অভিযান ও স্বস্তি ফিরছে না কাঁচা বাজারে রাজধানী বাজারগুলোতে বেশিরভাগ সবজির দাম একশো টাকা কৃষি অর্থনীতিবিদরা বলছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অতিবৃষ্টি এবং বন্যার কারণে ফসলহানি হয়েছে যা নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বাজারে রিপোর্ট করছেন গোলাম মইনুল হাসান 
দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে এগারো জেলায় আগস্টের ভয়াবহ বন্যা অঞ্চলগুলোতে নষ্ট হয়ে গেছে প্রায় সব ফসল এরপর দেশ জুড়ে অব্যাহত রয়েছে বৃষ্টি এখনো বন্যা চলছে শেরপুর নেত্রকোনা ময়মনসিংহে যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বাজারে তা এখন সবজি কেনা সীমিত মানুষের জন্য কষ্টকর হয়ে উঠেছে সব জিনিসের অনেক দাম লাউ সবজি সবই দাম যখন এটা খরা থাকতো এই তো এখন তো বন্যা বৃষ্টি দিয়ে লাউ যেরকম দামে আনে আমরা দামে বিক্রি করি কমে আনতে পারলে তো কম বিক্রি করি বেগুন সত্তর টাকা সিসিঙ্গা সত্তর টাকা পড়ল সত্তর আশি টাকা কি নাই দাম নিয়ন্ত্রণের রাজধানী বাজারগুলোতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে সরকারি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তারা পণ্যের বিক্রিমূল্য তদারকির পাশাপাশি ক্রয় রসিদ চেক করছেন কৃষক থেকে যারা কালেকশন করছে তাদের কাছ থেকে আমরা রেট জানছি জেনে এই ঢাকাতে যে বিক্রি করছে তার সাথে মেলাচ্ছি সো এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে দাম কমবে আশা করছি এবং খুব তাড়াতাড়ি যদি এভাবে আমরা সবাই অ্যাক্টিভ থাকি আমাদের মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সংস্থা মিডিয়া তাহলে তা অতি মুনাফা লোভী যে ব্যবসায়ীরা তারা এই সুযোগটা নিতে পারবে না বলে আমরা বিশ্বাস করছি কৃষি অর্থনীতিবিদরা বলছেন বাজারে সরবরাহ নিশ্চিত না হলে শুধু অভিযানে সবজির দাম কমবে না কৃষিপণ্য আমাদের আবহাওয়া জলবায়ু এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত দৈনন্দিন যে আপনার বৃষ্টিপাত তারপরে হলো বন্যা এগুলোতে যদি আপনার মরিচের গাছের গোড়ায় পানি ঢুকে যায় এগুলো ফসল যদি হানি হয়ে যায় সেগুলো ফসল উৎপাদন করেও আমরা সরবরাহ দিতে পারছি না এটাই একটা যেটা অল্প সময়ের মধ্যে যেটা ঘটে যাচ্ছে এটা হলো সরবরাহটা ব্যাহত হওয়ার কারণে বাস্তবসম্মত যেটা সেটা হলো কৃষিকে নিয়ে আপনার স্বল্প মেয়াদি মধ্যম মেয়াদি দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা করতে হবে আমাদের যে সমস্ত জিনিস জলবায়ুর সাথে সরাসরি জড়িত তার মৌসুমগুলো এগিয়ে নিয়ে পিছিয়ে নিয়ে এই ধরনের একটা ব্যাপক গবেষণা ভিত্তিক কৃষি পরিকল্পনা করতে হবে সাম্প্রতিক সময় পেঁয়াজ আলু চিনি শুল্ক কমানোই বাজারে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে ডিমের দামও এখন কিছুটা স্থিতিশীল গোলাম মইনুল হাসান বাংলা ভীষণ ঢাকা বাংলা বিশ্বের ডিরেক্টর ফিনান্স আশরফুদ্দিন আহমেদ এফ সি এর স্মরণে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল হয়েছে শনিবার বাদ আসার বাংলা বিশ্বের কার্যালয়ে এই মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন করা হয় এই সময় মরহুম আশরফুদ্দিন আহমেদের কর্মজীবনের কথা স্মরণ করেন বাংলা বিশ্বের চেয়ারম্যান আব্দুল হক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন তারা বলেন বাংলা বিশ্বকে এগিয়ে নিতে আশরফুদ্দিন আহমেদ নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন ব্যক্তি জীবনে সততা এবং দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি পরে আশরফুদ্দিন আহমেদের রুহের মাক ফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয় দোয়া অনুষ্ঠানে বাংলা বিশ্বের কয়েকজন ডিরেক্টর মরহুমের দুই ছেলে বিভিন্ন বিভাগের প্রধান সহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন গত শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বেসরকারি একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় বাংলা বিশ্বের পরিচালক আশরফুদ্দিন আহমেদের তথ্য সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেছেন ভারত দেখাতে চায় বাংলাদেশে উগ্রবাদ চলছে ফ্যাসিস শক্তি রাজপথ থেকে বিতাড়িত হলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরব হয়েছে এবং অপপ্রচার চলছে শনিবার দুপুরে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক উদ্বোধন শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের তিনি সব কথা বলেন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান এদিকে গতকাল বিকেলে নগরীর ধর্মসভায় শারদ দুর্গোৎসব পরিদর্শনের পর গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম তিনি আরও জানান মনের ক্ষত দূর করতে বেগম রোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবর্ধনা বয়কট করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাইদ হত্যার ঘটনায় শেখ হাসিনা সরকারের অনুসারী শিক্ষকরা সংবর্ধনা পাওয়ায় তিনি সিদ্ধান্ত নেন বলে জানিয়েছেন বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযুক্ত শিক্ষক কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত শান্তি পাবে না শহীদ আবু সাইদের আত্মা শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ষোলোতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দিনভর নানান আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন উপদেষ্টা নাহিদ যে আওয়ামী লীগ স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগের দোষর শিক্ষক রয়েছে তারাও সম্মাননা গ্রহণ করেছে এবং শিক্ষার্থীরা এটি মেনে নিতে পারে নাই ফলে শিক্ষার্থীদের সাথে সংহতি জানিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই একই মঞ্চ থাকে আমি কোনো সম্মাননা নিতে পারি না তাই আমি সেটি প্রত্যাখ্যান করেছি মাছ চাষে ভাগ্য বদলেছেন রাজবাড়ির লক্ষ্মীনারায়ণপুর গ্রামের কামরুল ইসলাম হয়েছেন সফল উদ্যোক্তা প্রথমে ছোট আকারে শুরু করলেও বর্তমানে দশটি পুকুরে মাছ চাষ করছেন তিনি তার এই সফলতা দেখে এলাকার অনেকে এখন অনুপ্রাণিত রাজবাড়ির প্রতিনিধি এম দেলার হোসেনের তথ্য ছবি নিয়ে থাকছে ডেস্ক রিপোর্ট আট বছর আগে নিজের চার একর পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ শুরু করেন রাজবাড়ির লক্ষ্মীনারায়ণপুর গ্রামের উদ্যোক্তা কামরুল ইসলাম ধীরে ধীরে মাছ চাষে ভাগ্য বদলাতে থাকে তার বেড়েছে পুকুরের সংখ্যা সাথে আয়ো যুবক ভাইরা আছে 
যেরকম আমি এই এই আজ আট বছর মাছের ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হয়েছি যদি কোনো যুবক ভাই পুষ্কুনে রেখে এবং আমার মতো মাছ চাষ করে তাই তারাও স্বাবলম্বী হবে এটা আমি আশাবাদ তো রাখি কামরুলের সফলতা দেখে মাছ চাষে আগ্রহী হয়েছেন অনেকে স্বাবলম্বী হয়েছেন তারাও মাছ চাষ করে ছেলে মেয়েদের ভাগ্য পরিবর্তন হয় পরে আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা অনেক ভালো নিজস্ব একটা পুকুর তার চাই রেকর্ড সে মাছ চাষ করে তার নিজস্ব অর্থায়ন দিয়ে সে কোনো সরকারি কোনো সমস্তার কোনো কারো কোনো সুযোগ সুবিধা সহায়তা সে আজ পর্যন্ত পায়নি কামরুল ইসলামকে আরও অনুপ্রেরণা দিতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা খুব ভালোভাবে মাছ চাষ করছেন এবং ওনার দেখা দেখি আরও অনেকেই সফল মৎস্য চাষী হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে এই জন্য আমি আমাদের কামরুল ইসলাম সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই এবং ওনার সফলতা কামনা করি একই সাথে আমি আমাদের যারা মৎস্য চাষী উদ্যোক্তা আছে তাদেরকে অনুরোধ জানাব আমাদের কামরুল ইসলাম সাহেবের মাছ চাষ দেখে যেন ওনারা নিজেদেরকে ভালো মৎস্য চাষী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে বেকারত্ব দূর করতে চাকরির দিকে না তাকিয়ে মাছ চাষ ও চাষাবাদের মতো কাজ করার পরামর্শ উদ্যোক্তা কামরুলের বাংলা ভীষণ নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব ক্রাউন্ড সিমেন্ট শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে দিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা ছাড়াই আনন্দ উৎসব করার মতো নতুন বাংলাদেশ চান ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন আজ বিসর্জন মণ্ডপে মণ্ডপে বিষাদের ছায় মন্দিরের জায়গা ফিরে পেয়ে মতিঝিলের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উচ্ছ্বাস সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা ভোটে যত দেরি সংকটে তত আশঙ্কা বিএনপি নেতাদের নির্বাচনের সময় সকল মন্ত্রণালয়কে ইসির অধীনে নেয়ার তাগিদ বিশিষ্ট জনদের নিয়মিত অভিযানে স্বস্তি ফিরছে না কাঁচাবাজারে বেশিরভাগ সবজির দাম শতকের ঘরে অসহায় ক্রেতা মানিটরিং জোরদারের তাগিদ অর্থনীতিবিদদের এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় নটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা বিশ্বন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ফেসবুক ডট কম স্লাশ বাংলাভিশন নিউজে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজের সঙ্গে থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ